Tudo bom, pessoal? Então, meu nome é Letícia Bacinha, sou da Escola Internacional de Psicogenealogia Evolutiva. Recebi a visita da Leia aqui em Florianópolis hoje. É um prazer a gente estar falando com vocês. E Leia, a Leia me presenteou com um livro lindo que chama Para Curar Sua Árvore Genealógica. Ela sabe que eu estudo a árvore genealógica, né? A psicogenealogia estuda as famílias. E o padre Jorge Tadeu Hermes, né, Leia? Daqui ele, de Santa Catarina. De Santa Catarina, ele escreveu esse livro lindo, já está na oitava edição. É, assim, um livro maravilhoso que fala sobre a alma familiar, né? E nós estamos nesse movimento, não só técnico, em relação à psicogenealogia, mas espiritual. Então, Leia, você como coach, né? Você trabalha o foco de trabalho das pessoas, vê o que, que bloqueia na vida delas, por que você, assim, onde você foi buscar esse, esse conhecimento tão bonito que fala não só da parte psíquica, né, mas da parte emocional, da parte espiritual do ser humano, do indivíduo? Que coisa linda, Léa, um presente. <risos> que bom, Letícia. Então, na verdade, assim, o coach em si, muitas vezes a gente fala que existe uma roda da vida, onde nós precisamos é, abordar vários aspectos, que é a vida social, a vida financeira, os seus relacionamentos. E um desses aspectos se chama espiritualidade. E eu sempre me deparo com os meus clientes dizendo, poxa, eu queria tanto ser mais espiritual, eu queria poder ajudar, eu queria me entender um pouco melhor, eu queria me localizar nessa situação da espiritualidade. E, e eu assim me considero um pouquinho, sabe, espiritualizada. <risos> E, e sempre buscando isso, e claro que depois desse momento que eu pude conhecer o ano passado a psicogenealogia e ouvi falar porque é, esse padre Jorge Tadeu, e como ele diz, eu me chamo Jorge, ele é uma pessoa muito simples, muito querida, já tem mais de 10 livros escritos e ele fala justamente, ele trabalha com cura, libertação, hum. E, e o foco dele está sempre nisso aqui, árvore genealógica, árvore genealógica. Então nada mais do que a Letícia poder conhecer um pouquinho o que o Padre Jorge fala é, e, e falou durante esse encontro que nós tivemos lá em Maringá. Uhum. Foi um fim de semana maravilhoso, abençoado mesmo, porque ele trata assim com muito carinho, com muito respeito, como ele diz, ali dentro de uma áreazinha que nós não dominamos muito, chamada inconsciente, existem muitas coisas gravadas ali, né? É como se fosse um computador que vai armazenando, armazenando. E, e aí ele começa a falar sobre essa cura realmente. Tudo aquilo que a gente traz, doenças que poderiam nem estar existindo, que bastava, bastaria assim, olharmos para a nossa árvore. E ele faz toda essa consideração, é claro que não é só na igreja católica, Sim. a gente sabe que é a questão da árvore genealógica, uhum. das curas, também estão já hoje dentro de outras religiões, mas ele usa, e ali ele comentou até durante a missa, que nós, um pouco antes da, da comunhão, é, nós fazemos o quê? Uma, refer, uma reverência. reverência aos nossos antepassados, né? Nós lembramos com muito carinho a, o porquê que eu estou aqui hoje. Sim. Bem, Através de quem é eu verdade, estou Leia. aqui hoje, né? E que interessante, sabe? Dentro dessa linha que você comentou, do porquê eu estou aqui hoje, ela integra muito esse pensar dele, que eu não sei se ele já se deparou com a psicogenealogia, mas a alma dele com certeza tem esta informação. A psicogenealogia aborda o para que eu vim, qual é o sentido, né? Porque todo objeto, é, ele nasce, quando ele nasce, ele, ele tem um sentido que o precede. Uhum. Nós também, dentro de um sistema familiar, nós também temos uma função. E assim, quando a gente resolve essa função, que, para que nós viemos fazer dentro do sistema, a gente também se libera para fazer coisas maiores. Mas muitas vezes estamos ali atrelados àquele projeto. Por exemplo, eu, vamos supor que eu seja filha de um casal, né, já com uma certa idade, 40 e poucos anos, e pensamos o seguinte, poxa, a gente já está com 40 e poucos anos, quem vai cuidar de nós quando a gente, né, ficar mais velhos? 
Então decidimos ter um filho. O que acontece? Qual é o projeto e o sentido deste ser humano? Cuidar dos pais na velhice. E muitas vezes, Lé, este é o, o para quê, ou seja, o projeto da existência desta pessoa, é o que bloqueia ele na vida profissional. Porque de repente esta pessoa que foi projetada para cuidar dos pais recebe uma proposta para trabalhar no exterior. Ele não vai. E ele não vai, porque a função dele não é essa, né? Se a gente pegar um liquidificador que tritura, pedir para ele bater clara em neve, ele não vai fazer. A tua função não, não é, é essa, essa, né? É. Então a gente tem a projeção para o que nós viemos fazer. E é bem bonito isso, integrando com a espiritualidade. Há muito tempo eu conheci, talvez tenha sido o grande inspirador para um, um novo, uma nova mudança na minha vida profissional, que foi o Victor Franklin. Ele é o pai da logosofia. Ele entende o ser humano de forma tridimensional, sabe? Então ele trabalha muito essa questão espiritual. Ele trabalha, ele tem um livro lindo chamado Em Busca de Sentido. Ele é um sobrevivente de um campo de concentração, né? Se não me engano, foi Auschwitz. E ele diz que muitas pessoas sobreviveram ao caos, que era Auschwitz, né? Chegaram fora, ou seja, passaram por tantas dificuldades e quando chegaram fora viram que a sua família ou não estava mais lá, ou já tinha se reconstruído. De alguma forma, eles perderam o sentido. Então, a pessoa precisa ter um sentido de existir, senão ela adoece. Né? Então, muito bonito esse olhar do padre, né, de restabelecer os antepassados, os orientais trabalham muito o culto aos antepassados, né, então este movimento, Leia, de honra é, é, é um movimento muito importante, nós também olharmos para outras civilizações, tem um filme muito legal, chama A Vida é uma Festa, quem não assistiu ainda, assista, ele é da Pixar, e ele traz uma cultura mexicana, onde eles têm um cerimonial todo diferente para cultuar os seus antepassados. E de repente eles se deparam com um membro do sistema ali que estava uh, esquecido propositalmente, né? Porque tinha algo ali naquela família que, a, que aquele bisavô tinha fugido, tinha deixado a família uh, sozinha, né? A bisavó tinha sofrido muito. E este menino então vem com o mesmo dom do bisavô, que era o da música. Para que, né? A gente volta assim, para, para quê? Que. Para que esta família, então, restabelecesse a figura deste antepassado. Dentro desse filme eu fui, aconteceu uma injustiça, então muitas vezes nas nossas famílias existem injustiças e nós julgamos a partir das nossas crenças, do nosso olhar, sabe? Então olhar para o antepassado, ou olhar para as situações que nos acontecem, é também olhar a partir da visão do outro, entender as razões do outro, sabe, Leia? Isso é libertador. Então, quem não assistiu esse filme, pegue a família e vá assistir, porque é o um resumo da psicologia. Eu acho que hoje a gente podia deixar recomendado o filme e, o livro. e deixar recomendado Pronto. o livro. Maravilhoso. Porque esse livro, ele traz várias passagens de várias situações da nossa vida e, e eu acho bem bacana, tem aqui, assim, sabe, passagens onde... É, o Senhor abençoa, abençoa os antepassados, abençoa a minha família, os que já se foram, os que estão por vir, abençoa o ventre materno. Então, eu acredito que seja maravilhoso as duas dicas da psicogenealogia. É. Muitas vezes a gente vai falar em público, tem muitas pessoas que têm medo de falar em público. Então, assim, quando você se posiciona, você pensa assim, imagina o teu pai e a tua mãe atrás de ti, o teu avô paterno e o avô materno, a tua avó materna e a tua avó, né? Já atrás de você. Imagina uma <risos> árvore atrás de ti e faça esse exercício, você vê, vai ver a força que vem, sabe, de você. Então imagina eles atrás de você, você vai sentir essa força. Então, sentir os nossos antepassados, a força que, que recebemos deles. Porque nós não só. Muitas vezes a gente só olha as falhas, né, Leia? Mas para que a gente estivesse num, num mundo hoje em que estamos olhando para a parte é, de autorrealização, né? Estamos aqui vivendo no asfalto, alguém pegou a foice começou. E, e começou. E arou a terra, e passou trabalho, e atravessou mares. Então que a gente olhe para essas pessoas dentro dos seus contextos com muito amor e gratidão. Acho que essa é o, a grande lição da psicogenealogia. Com certeza. Letícia, obrigada por estar com a gente. Tá? Imagina, eu que agradeço. Um abraço.